E aí, galera? Estamos ao vivo aí pro para a última rodada da GT Manufacturer Series hoje. É, primeira corrida começando agora às 7:40, hein? Só esperando aqui dar o o tempo para a gente começar e hoje vamos ficar até o dedo, hein? Até o dedo aguentar as corridas. Últimas 10 e 20. Vamos ver se... Se vamos aguentar ficar aí. Mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Dê uma treinada essa semana. Então vamos ver se a gente consegue fazer menos feio dessa vez, né? minutinhos mandando aviso aqui pra galera enquanto isso Ainda dois minutinhos para a gente começar a peleja. Andando, a gente fez uns testes aí, galera, já de consumo de combustível, consumo de pneu. É uma corrida que não gasta muito pneu, mas vai gastar o combustível. Então, a gente tem que ficar de zóio nisso, entendeu? É... Ai. Teoricamente é possível fazer uma única parada Mas nas minhas simulações de corrida aqui Com duas paradas a gente vai mais rápido então, Começar de, de pneu duro que tem que começar E, e daí a gente troca para macio e macio de novo Então é... Essa aí talvez seja a melhor, a melhor configuração para a corrida, segundo os nossos testes aqui durante a semana. Então vamos ver. É, lembrando, né, galera, a Manufacture Series a gente, a gente é obrigado a correr com o carro da, que a gente tem o um contrato. Né? Então, no, no caso. Nós estamos representando a Porsche, então a gente tem que correr com o Porsche, é, que aí é cedido, até você nem precisa gastar créditos para comprar o carro, e tá bacana nesse, nesse ponto. Então a gente está de Porsche, não temos escolha. Né? Aí tem, é, tem um balanceamento nos carros lá e tal, é, mas é isso aí. E também está vendo é, a gente está aqui na, na série de exibição 2020-2021, né? A 2020 foi vencida pela Subaru, né? É, Subaru, BMW, Mercedes, se não me engano, acho que a Porsche ficou em quarto ou quinto. Então estamos com um carro aí que também tá que está ali na boa, né? Um, Porsche não ganhou no passado, mas estamos Tão perto. Ó, vamos ver aí. Ó, você vê. Ah, não, tem mais um 911, a gente de 911. A gente tá no... Na, a, é, só mais um, só um 911 hoje. É, a pista é o... La, ah, não, tem mais um lá, o Entry também. Lago Major, vamos ver se os nossos amigos também... Ó, a Guiar, a Guiar também a gente... Segue, a gente é o 6 deserto, a gente já correu com esse cara também. Avalanche 38, nós corremos com ele também essa semana aí. O, eu sei que o Speed B-Dash 
tá correndo, mas não tá na nossa aqui e o... Não, também não tá... Mano, não. Dois pontos do IG.tv barra suno aqui da Kai. Vou mandar aqui, ó. Ah, mas acho que tá o mesmo aguiar dessa vez. É o mesmo aguiar, velho. sair daí é... então nós estamos aqui o armap né primeiro lembrando aqui a corrida é completa né então armap qualify e corrida tá então a gente vai ter tudo Vamos começar começar de primeiro o qualify né um minutinho de armap aí Ah, é o Aguiar mesmo, cara. Vamos mandar um alô lá pro Aguiar. É, good to see again, cara. Legal, velho. Maravilha. Aguiar 12 GT. Isso aí. É, a pista difícil, tá, galera? Tem umas curvas bem... Bem complicadinhas. E a gente tem cara com mais de 900 pontos. Pô, coloca também a gente umas corridas que... Também sacaneia, né? Podia colocar uns D, mais uns D com a gente pra gente... Correr, mas enfim. Mas tudo bem. Vamos lá. Bem curta a pista. 40 e... Eu tô virando 45 segundos, mais ou menos. 45. De pneu duro que a gente vai fazer a classificação aqui... Meu melhor tempo é 45 e 9. Mas... É aqui que eu não sei, cara. Eu queria saber como é que troca o pneu aqui. Porque você vê que tem uma galera de macio, né? Mas eu não sei se é o... Pode ser também o... O... Como é que chama? O... O balance lá, né? Ah, é aqui que é o pênalti. Ah, eu quero deixar esse... Gente, vocês sabem, né? A minha estratégia aqui é ficar longe da galera, então... Vai, meu filho, pode passar, cara. Pode passar, velho. Vai na fé. Vai na fé. Pode passar você também. Isso aí, ó. Agora, ó. Ah, mas já chegou outro. Pode passar também. Isso. Vamos ficar um pouquinho, ó. Tem que ficar um pouquinho longe dos caras, porque a galera vai se, vai se complicando a vida ali, vai batendo, vai tudo. Um pouquinho depois da placa de 100 metros, aqui essa curva... Ai, é. Essa é uma curva bem difícil, quer ser aquela bem lenta. Opa, ó, 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 porque daí agora, o cara aqui tá com pena... Opa, sumiu. Já me complica. É, não vai ser uma volta boa não. Mas tudo bem, são 5 minutos de qualify. Então. Então vai dar pra dar bastante volta. Aqui é um pouquinho antes da placa de 100. E é muito importante contornar essa curva muito bem. Ó, oh, o 911 RE tá de macio. Como é que os caras trocam um pneu antes, cara? Pô, esse negócio tem que descobrir. Oitavo, so far, nono. É, 46 e 8 é uma volta ruim, assim, pro que eu... 45 alto eu fiz uma vez na vida, só até agora, de pneu duro. Mas 46 alto é ruim também. Ó, 45-0, velho, tá vendo? A galera tá virando rápido ali, velho. Olha o primeirão de Porsche, hein? 
46 e 8, é, ainda é ruim, ainda é bem... Ah, cara, agora eu passei. Opa, até que deu pra segurar, tá bom. Aí você vê, é o que eu digo que a gente tem que ficar longe da galera, entendeu? Porque como tava aquele, aquele, sei lá, carro que era aquele, do meu lado ali, cara, eu não consegui fazer a, o traçado ideal, entendeu? Tem quanto tempo de qualificar ainda? Ah, ó, décimo terceiro, cara, dá uma caída. Time remaining, um minuto. Ah, não, não é cinco, então. Pô, galera, eu vou tentar fazer um negócio de louco aqui. Ah, não, mas eu, eu quero largar de duro, eu quero largar de duro. Então, eu vou fazer aqui, vamos ver o que vai acontecer. 46 e 5. Um pouquinho... Ah, os caras entraram no... Ó, oh, a guerra, nosso amigo aí. Os caras entraram nos box trocaram, velho. colocar por dentro aqui, passar o aguiar aí você vê, ele não contorna a curva no ponto ideal, né e... essa volta é bem ruim e agora não dá mais pra trocar nossa, 43 e 6, caramba Aqui um pouquinho depois da placa de 100. Fala aí, Nicolas, beleza? Ah, não! Putz, Puta, porque eu não posso perder muito tempo. Ó, oh, Aguiar em segundo, cara. Oh, nosso amigo Aguiar mandando ver. Puta, eu, preciso ter... eu preciso terminar essa volta ainda, hein? 20... Não, vai dar tempo, beleza. Vai dar tempo pra poder... Abrir mais uma rápida ainda. A última rápida. Ainda dá pra melhorar. Dá pra melhorar um... Fala aí, Bruninho, beleza? Meu Deus do céu, tem um carro doidão aqui. Mas olha esse carro tudo errado, velho. Meu Deus do céu. Ah, não deu pra largar mais um. Puta que bosta. Nossa. É, a nossa volta foi ruim mesmo. Dá pra fazer melhor. Mas vamos lá, tem uma corrida, mas é uma corrida de recuperação. Ó, oh, Aguiar, nosso amigão lá em segundo. Lotus Mateus Gisele Gica no Paiva Racing. Magnus Avalanche, então já correu com esse cara também. É beleza, vamos que vamos. Fala Jack, beleza? Fala Nicolas. Não, filho, larga nós aí, cara. A MCCD de Not Finished. Maravilha. Results confirmed. Vamos largar em 14. Opa, aí sim, hein, Nicolas. Isso aí, cara. Vinte e seis voltas, galera. Vinte e seis voltas. Ah, acho que aqui eu posso... Mu... Ah, aqui que eu mudo meu pneu. Ah, não, mas eu vou de... Eu vou largar de hard. Vou largar de duro mesmo. Vou largar de duro. A estratégia... Aqui, pô, galera. Até anotei aqui no meu caderninho. Estratégia, galera. Ó, vamos ver como é que a galera vai se comportar. Mas a ideia é parar no final da décima segunda volta. Trocar para pneu macio, colocar um tequinho de gasolina. E daí a gente para na décima nona e põe macio de novo, hein? Dá para fazer uma parada? Dá. Mas um negócio que eu tenho percebido é que, cara, o pneu começa a zoar, aí eu não consigo mais controlar o carro, entendeu? Então... Então eu começo a perder muito tempo com o pneu de meia boca. Então, em vez de ficar perdendo tempo com o pneu meia boca, a gente coloca um pneu novo e manda ver, entendeu? As fabricantes aí, né? A gente falou, é campeonato de marcas aqui, né? Então, 
apresentada aí. Apareceu nosso porchão, mas tudo bem. Porsche, ó, Porsche, ó, na frente aí, galera, pedindo nós lá atrás, é TGT com ras, muito bem, Aguiar, nosso amigo Aguiar aí, segundo, maravilha. FN Cog de Jaguar em terceiro, Lotus Mateus em quarto de Merce Mercedes, ó, mais uma Mercedes aí de Gisele Gica. No Paiva Racing, Citroën GT Vision. McLaren F1 aí do nosso amigo Magnus 95 BR, maravilha. Avalanche 38, BMW M6. Mais um Porsche aí do Andrew Imo. Monotoque de Ford GT, maravilha, legal. Então um Fordão ali, hein. WGB 70 de Peugeot RCZ. Junior Vasta de Audi R8, ó, Audi R8, primeiro Audi aí na, na corrida. VL Curi de Porchão E a gente também é isso, no aqui de Porchão Porchão tá com a... nosso Porchão, esse Porsche tá com a live original, tá? Esse não deu tempo de trocar Ricardo de Jaguar também é F-Type Ó, oh, o Romeu 4 seca do Race X é bonitão também Aris, Aristeus, Aristeus Neto de Aston Martin, McLaren F1 do 6 Deserto, é o cara que a gente tá se... Só dois atrás de nós. Essa largada é anda. Eu nem vi essa largada é andando ou parar, mas acho que é sem movimento. É. Autodrive. Nossa, cara, essa confusão que vai ser essa primeira curva. Vai largar bem na curva. Mano. Maravilha. Valendo galera, 26 voltinhas de pura velocidade. Tentar não sim. O negócio é não entrar nas confusão, entendeu? Não bater, ó. Já foi um cara lá fora, uma posiçãozinha aqui do cara que foi lá fora. É, aqui eu achei que ia ter mais gente saindo também, mas tudo bem, não saiu, vamos. Daqui a pouco a gente abotou os caras, entendeu? Só não. Não entrar nas confusão. Caralho. Ó, já foi um cara lá pra graminha. Ó, o cara ali feio tudo errado, velho. Não passa ali. Ah, filho da mãe. Sai, filho. Está com pena, a gente vai pra lá, velho. Isso aí, décimo primeiro, galera, mais. Recuperação aqui na né? corrida de recuperação, larga mal pra cacete. Ui, carai. Ó, mais um pênalti. Já vamos botar esse cara no pênalti. Ele, dois segundos de pênalti. Acho que dá pra botar, hein? Não vai dar. Ah, por que, que não pagou? Que estranho. Foi muito em cima. Quarenta e quatro TGT virando lá na frente, vamos ver quanto que nós vamos virar aqui. Quarenta e sete. Que é... Ui, cara, ai, cara, segura, segura, segura. Que que é... Tem uma mensagem amarela ali atrás do cara. Ah, é que ele vai ter que frear lá, tá bom. Porra, não acredito que é essa curva, não posso errar essa curva assim, velho. O cara vai passar nós por dentro aqui. Ah, bom, vamos buscar. Não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. O não consegue fazer a curva, a culpa não é minha. Ó, 
graminha. É. A galera fazendo graminha. Buscar o Peugeot RCZ ali. Hoje não é dia de salada? Não entendi. Ai, ai, ai. O cara tá me dando sinal de luz aqui, velho. Ai, caramba, fui. Nossa senhora. Ah, nós passamos no esporte já, hein? Ó, oh, mas você vê 47, 49, é um tempo de volta bem ruim que a gente tá virando. Dá pra virar bem melhor. Ah, tá. É, não, hoje a ideia é não, não ter graminha. Graminha só dos outros hoje, hein? Sem salada pra nós aqui. Ó, já, já tem um cara parando. Ó, o cara que tá em terceiro já foi pros box, hein, cara. Mas já, velho. Eu pensei em fazer umas estratégias bem malucas, assim, de parar bem no começo pra já tirar esse pneu duro, mas... Achei que não valia a pena, o cara parou já, hein. Vamos ver. A ideia é ir até a décima segunda, parar na décima segunda. Pegamos um pouquinho de grama. Eita, minha conexão tá ruim. Ah, saiu melhor, hein? Saiu melhor. Amarelinho, beleza. Vai já sentir a pressão aqui, que o cara foi para a grama lá, hein? 1.2 segundos atrás do cara, isso dá para buscar. Hum. Aquele negócio da, de, de, daquela parte de zebra da D... De... Parte de dentro da zebra, que é laranja ali, não é bom pegar, aquele negócio é bem alto. Não é bom pegar não. Opa, bandeira amarela, eu gosto de ver bandeira amarela na frente, quer dizer que os caras na nossa frente estão fazendo cagada. Tem até um pênalti ali, maravilha. No Paiva Racing. Vou ter que tentar passar ele sem... Caralho, sem fazer muita cagada, tipo isso. Ele vai tomar um slowdown ali. Nossa senhora. Bandeira amarela, sangue na pista. Isso aí, que é a hora de aproveitar que tem alguém ferido. Hora de passar. Que volta, nós estamos? Nona, oitava, nona. Ai, 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 cara, passei do ponto, passei do ponto. Segura, segura. Ah! Bom, levei 10 horas para achar a volta que nós estávamos aqui. Perdi tempo. Daqui a pouco a gente para, hein? Vai fazer uma estratégia de duas paradas. Nossa, 
chegar nesse, nesse, naquela confusão ali. Tem uns três caras naquela confusão ali. A gente tem que chegar nessa confusão, hein? Ó, tem mais um cara que saiu da pista. Tá bom. Ah, foi pros box e mandou. Ah, a galera também vai tudo, vai tudo com a estratégia de duas paradas também. Mas tá bom, a minha estratégia de duas paradas daqui a pouquinho é a primeira, final décima segunda volta, então na próxima. Essa décima primeira. Próxima volta a gente se manda pros boxes, hein? Não podemos esquecer. Bem, vamos morrer se não parar também, né? Mas. Tentar manter a estratégia. Nossa, oito décimos assim. Opa, saímos bem. Vamos tirar uma diferençazinha desse Audi R8 agora, hein? Então agora a gente para. Então, décima segunda volta, vamos parar, galera. Agora a gente vai pros boxes. Nossa, bandeira azul é até bom sair mesmo, porque já estão até tendo que dar a volta pro pneu macio. E a gente vai pôr um tequinho de, de combustível. Agora as posições tá tudo aquela zona, né? Porque assim, agora tem gente que parou, tem gente que não parou. Então, em algum momento a gente vai saber aí em que posição que a gente tá de verdade. Por enquanto, décimo primeiro. Agora a ideia próxima parada na décima nona, hein, galera? Próxima parada, décima nona volta. A gente mantém o pneu macio. E daí põe combustível para ir até o fim. Então essa é a ideia na próxima parada. Vai ser uma parada um pouco mais longa porque vai ter que pôr mais combustível. Ó, mas chegamos no Andrew aqui, hein? A aproximada da bosta vai meio segundo mais rápido de pneu macio, entendeu? Que agora, meu amigo, se eu colocar aqui por dentro... Vai ser difícil passar. Ah, passamos, hein? Já era. É uma posição aqui. Na raça aqui na pista. Bonito. Esse que é o negócio da estratégia. Você vê aqui, ó. Por mais que a gente vá parar duas vezes, eu não sei se eu consigo dar 12 voltas de... Ou 14, no caso, de pneu macio. Porque o pneu macio até gasta bastante mesmo nessa, nessa pista. Então a gente usa dois jogos. E daí aqui, ó. É volta rápida atrás de volta rápida, entendeu? Ah, caralho. Nossa, não dá volta num cara, velho. Porra, isso é novo, hein? O cara ali na frente é o 18 oitavo, velho. Por que eu tava aproximando de alguém que tá na nossa frente? É, não é. É, agora tem um líder aqui atrás de mim. Que a gente vai precisar abrir pro cara. Nossa, abrimos um volta o 18 oitavo ali, cara. Vou 
Eu só queria que esse cara chegasse logo para abrir a volta. Ó, se ele conseguir passar nós aqui na reta, seria muito bom para não atrapalhar nada a nossa... Nosso traçado ideal, entendeu? Mas ele ainda tá um pouquinho... Ó, oh, Aguiar! Ó, oh, Aguiar! Ui, ui. Ui, nossa senhora! O Aguiar podia dar um susto ali no WCBD70 lá pra gente passar ele, né? Ai, caramba. Exatamente. Isso aí, Aguiar. Isso aí, ó. É aí que o cara errou, mas eu também errei, velho. Só que ele errou mais. A combustível ainda tá... Ó, oh, Aguiar parou de novo. Tá bom. Eu tô achando que a galera lá da frente tá fazendo uma estratégia de três paradas, inclusive, hein. Ah, Junior, vai, você tá lá atrás, cara. Dá um tempo aí pra nós. Aí. Olha, ele tá zoando o WGBD mesmo. Aí tá bom, aí ficou bom pra nós. Ah, não deu. Nossa. Eu achei que ia até levar um pênalti por causa dessa batida, hein? Mas vamos, tá bom. Nossa, os caras tudo fantasminha aqui, é um negócio muito doido, cara. Tá, e agora, ó, você vê como o pneu, esse pneu macio desgasta, galera, ó, já tá zoadaço o pneu, vamos parar de novo, entendeu? Ó, a guerra já vem passando de novo. Vai, a guerra, vai na fé. Meu Deus, mas todo mundo é fantasma nessa corrida, cara, nós vamos pros boxes. Vamos pros boxes, pneu macio de novo... Ô oh, cara, volta, falta um set, essa parada vai ser um pouquinho maior porque a gente tem que colocar um combustívelzinho. Sete, maravilha, vamos lá. Ó, oh, ainda botamos nono, tá bom. Paramos e botamos nono, isso foi muito bom mesmo, hein. Nove segundos atrás do oitavo. Que ou ele tem que parar ou daqui a pouco vai começar a ficar sem pneu, cara. Aí é a nossa chance, entendeu? Agora a gente agora a gente tem pneu e combustível para ir até o fim. Essa é a ideia. E agora mais leve com um pneu bom, inclusive, aí é pra virar... Tem mais leve não, porque nós colocamos combustível, né? Nossa, surgiu um cara aqui maluco mesmo pra passar mais. Ai, ai, ai. Nossa senhora, errou pra cacete agora. Bandeira azul aqui. Ai. Ah, eu acho que bandeira azul a gente vira fantasminha também, entendeu? Pra não atrapalhar os caras. Pode ser. Vou pegar um vácuo aqui do cara então, né? Aproveitar que o cara tá em quarto, tá rápido, né? Vamos. Acabou já, o cara é mais rápido, né? Já vai abrir pra nós. Ah, vamos ver, o Peugeotzinho, 7 segundos, 8 segundos agora. Ele abriu um pouquinho de vantagem pra nós. Bandeira azul é pra deixar ultrapassar, exatamente. Que chegou um cara... Esse cara tá dando volta em nós, na verdade, né? Ele tá em quarto. 
Estamos em... Ah... É... É que, putz, isso é configurável também. Pelo que eu tava vendo a corrida sexta-feira, ela posso configurar o tanto que você quer virar, que os caras virem fantasma, entendeu? Então aqui qualquer coisa tá virando fantasma. 7 segundos atrás do Peugeot. Você vê, né, galera? Não tá tão ruim, é tão pior que o tal do Matheus ali. Ó, oh, passamos a RCZ, hein? Ai, ai, ai. E ele tá aqui colado em nós. É, eu acho meio zoado o cara da bandeira azul virar um fantasma, mas faz parte da corrida a tua capacidade de ultrapassar o cara, né? Mesmo que seja um retardatário, sei lá. Bom, então agora temos 14 segundos. É, já é a última volta. É, então, sem chance. É, faltou levar isso em consideração na parada dos box lá. Que a gente não usava tanto combustível, a gente tinha levado volta, né? Esse combustível foi uma volta a menos. Mas tá bom. Não ia. Não ia mudar o preço do feijão. Ah, vamos fazer a nossa melhor volta, pelo menos, talvez. Acho que não. Fiz a meia erradinha aqui. É, não fizemos, erramos essa última curva. Aí tá aí, ó, sétimo, porra, maravilha, hein, galera. Foi a nossa melhor classificação aqui, hein. Alguém deve ter levado um pênalti ali na nossa frente. Ah, o, aquele cara mesmo ali, o Avalanche. Já deve ser por causa do pênalti dele que a gente... Porra, sétimo, olha Sétimo lugar, nossa melhor classificação, a melhor personal best score. É isso aí, galera. Porra. Ô, oh, Carlos Fels, que maravilha. Valeu, galera. Valeu. Ó, oh, não posso esquecer, galera. Vocês têm que me ajudar a lembrar que Não posso esquecer de salvar o replay desse troço aqui. Salvado o replay. Porque daí eu ponho... Larguei em 15 exatamente. A recuperação aí. Porra, uma recuperação impressionante. WGB70 do cara. É o. Sei, é o Andrew que tá na nossa. Ah, o Andrew que levou o pênalti lá que nós passamos ele. Um sétimo aí. Ah, ótimo tamanho. Vou mandar um valeu pessoal, thanks for the race. Valeu, foi bacana. Ah, tá, pode ser, pode ser. Mais uma volta. Um segundo aqui sem. Nossa, mais três horas. Os caras lá atrás também foram bem mal também, né? Meu Deus do céu. Mas eu gostei, foi uma corrida bem... Como é que a gente diz assim? Bem caótica, né? Essas voltas... Quando a corrida, a volta é curta. A gente viu isso na Fórmula 1 esse ano, né? Na, no... No... Ó, no... Oh, a melhor volta do Aguiar. É... A gente viu na Fórmula 1 no... No, cir... no... no... No anel externo lá de... Do Bahrein, né? 
Que a volta também era 40 e poucos segundos e foi um, uma corrida sensacional. Então essas voltas curtas, que daí os líderes estão abrindo volta, aquela, aquela coisa toda. Então, é bacana. Sétimo lugar, galera. Nossa, é a melhor classificação aí no, no ano até agora. Vamos ver. Daqui a pouco tem mais, galera. Ó, hoje, vamos ficar aí até o dedão aguentar, hein? É... A última corrida das 10h20. Nossa, às 9 Meu Deus do céu, falta tempo pra caramba ainda. Então, vamos aproveitar e fazer um practice aqui, né? Porque estamos precisando. Agora eu não sei. Tem que ver. Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo trocar meu pneu antes. Se eu conseguir fazer um tempo de qualifying com pneu macio, dá para largar mais para frente ainda. Tem que ver se eu consigo trocar esse pneu. Vou. Vou ficar na live até a última das 10 e 20 Se o dedão aguentar, né? Se o... Se, aguentar, se não aguentar de dor no dedão, a gente para antes. Mas a ideia é ficar até a última lá das 10h20. É, é que eu não sei se ele aceita, na verdade, porque tem esse troço de balance of performance lá que ele põe o pneu duro no Porsche, né? Mas vamos tentar, porque se eu conseguir largar, de, se eu conseguir fazer o qualifying de pneu macio, ó, aí a gente vai largar bem mais pra frente, hein? Dá pra beliscar... Dá pra beliscar uma posição mais à frente... Mas essas, essas duas primeiras curvas aqui são... Essa curva aqui é muito esquisita, gente. Meu Deus do céu. Não sei a hora que tem que começar a acelerar, a hora que tem que frear, como que faz, onde que entra, qual o melhor traçado. Deus do livre. O resto vai bem. Aqui a gente faz tudo... Se fizer em pé embaixo, a ideia é fazer toda essa parte aqui em pé embaixo. Plaquinha de 100 para frear. Ó, aqui a gente, agora a gente fez bem certinho ó. Quando a gente vem bem certinho Olha o tempo que dá pra ganhar Entendeu? Aquela última curvinha é importantíssima acertar Ó, assim, 46 e 1 Esse 46 e 1 aqui já tinha feito a gente largar bem melhor também na corrida passada Ai Ó, um pouquinho antes você já vai pra grama, entendeu? E aqui é pé embaixo. Nossa senhora. É, ele tinha que ter me dado um pênalti agora, né? Que eu passei totalmente fora da pista ali. Meu Deus do céu. Ah. Essas curvas. Porque se a gente. Até daí se. 
Aí a questão é a estratégia, que daí eu acho que é na estratégia. Eu acho que a gente lar largando de pneu macio, né? fazendo o qualifying de pneu macio, tem que ver se dá pra trocar pro pneu duro pra largar de duro. Também não sei se dá pra fazer. Que aí se a gente largar de macio. Aí seria 7 voltas de macio, coloco duro. Que daí é a melhor estratégia. Aí faz mais 12 voltas de duro. Foi o mesmo esquema. Mesmas quantidades. Aí só altera ali em vez de ser duro, macio, macio. Fica. Macio, duro, macio. Ó, aqui tá... Essa curva é importantíssima. Pois é. Pois é. O problema... É, deveria ser, né? O problema é que eu não sei. Porque... Bem, vamos, vamos colocar um... Vamos colocar uma... Vamos, ah, apesar que o Prex... Cara, o Prex não gastar pneu é muito sacanagem. Esse Free Prex não gastar pneu é muito sacanagem. Vamos colocar um, uma, um médio só pra ver. É porque a verdade... É que o macio e o duro eu cheguei a testar, entendeu? Então eu sei quanto tempo eu consigo andar com eles... Mais ou menos o tempo que vai levar. O tempo que faz. Agora o médio. Eu não cheguei a andar de médio. Ah, a gente contratou o estrategista da Mercedes. Entendeu? Aí o cara mandou a gente fazer teste aqui de tempo com cada pneu e tal. É um negócio profissional, velho. Mandamos embora o estrategista da Ferrari? Ui. Mas dá pra tentar fazer macio, médio e macio, então. Porque aguenta. As, as 12 voltas ele vai aguentar com certeza. Nossa, não precisa ter tanto antes assim. E dá pra ver que é um pneu... Ó, é melhor que o duro. Você vê, a gente tá errando as curvas aqui, mesmo assim. A gente ainda consegue ser mais rápido que o Fantasminha. Por enquanto, o melhor tempo ainda é de pneu duro, né? Ah, agora já era. Nossa senhora, que coisa horrível que a gente fez agora.
Eu achei que a gente tinha feito tão certinho essa última curva, mas não foi tão certinho assim, não. Mas eu vou dizer, galera, por causa desse estrategista novo aí da, da Mercedes que a gente contratou. Olha, a gente deu mais de 100 voltas nesse circuito já. É fácil. Mais de 100. É, que a gente não pode ir lá pra grama, porque se, se a gente, ó, de macio, ó, de médio, né, que a gente tá agora, até se conseguir virar ali 45,5 e tal na corrida, tá bom. Já é bem mais rápido do que o, o, o duro. Só que não pode é aquele 48,1, 47,6, aqui não pode fazer, entendeu? Que foram as voltas que a gente foi parar lá na grama. Isso não pode. Ó, 46,1... É mais rápido do que o duro, entendeu? Só que eu queria testar o, o desgaste. O que que não tá testando o desgaste? Aproveitando também, galera, que estamos, estamos aqui treinando, é... Star Wars Battlefront 2 está de graça na Epic Games, hein? Até quarta-feira, se não me engano. E tá bacana o jogo, hein? Recomendo... Ah, acho que estamos pegando o jeito do pneu, ó. agora a gente não está mais batendo. Cara, aí eu não sei, velho. Vou... Na verdade, é... eu... eu tenho que dar uma ajeitada no meu PC porque ele está esquentando muito. Eu não sei se eu vou conseguir fazer live do PC, não. Nesse exato momento. Mas, mas o jogo é bom, o jogo é divertido, é frenético, olha aí. Ó, 
Olha, e vou dizer que vale a pena. Até quero ver se eu consigo achar espaço no meu SSD. O problema é que é 90 GB o jogo. Cara, acho que não, velho. Só vou... Só vou dar uma limpada. Tá? O... Os cooler estão tudo... Estão muito cheios de pó. Acho que é por isso. Vou dar uma limpada boa nele. Lá já vai dar uma... Vai dar uma diferença boa. Isso é uma... faz tempo que eu não troco também. Isso é uma... eu vou precisar fazer também. Eu ainda tem que comprar aqui um no tengo. Uhum. Tem uma marca boa pra indicar aí, Jack? E um lugar barateza pra comprar? Master Deep Cool, maravilha. Na Kabum mesmo? Tá. Aqui a gente ia levar um pênalti de novo. Ah, e sim, daí falando do SSD, cara, ó, e faz. Eu acho que é bem importante que eu, inst eu instalei no HD normal, no, no, né, que eu tenho também. Ah, e o, o jogo, o loading do jogo é muito lento, mas tipo, muito, muito, muito lento. Cooler Master Gel. Tá. Então, faz diferença colocar... Na... Uh! Opa, segura, segura, segura. Segurou. Faz diferença colocar nesse CD sim, hein? Ah, tá. Entendi. Não, o PlayStation ainda tá de boa aqui de. Ó, oh, meu amigo, Speed. Speed Dash, beleza? E aí, cara, como é que você foi na primeira, velho? Eu consegui um sétimo lugar, fiquei bem feliz, cara. Fiquei bem feliz com a performance, largando em 15º, vamos buscar um sétimo lugar ainda. Agora estamos treinando aqui para ver se consegue melhorar um pouquinho o tempo. Aí sim. Nossa, 960 GB, cara. É meu SSD 250, 250, 260, cara, aí é foda. Porque tá o Windows nele, né, então... Complica. Putz, que sacanagem, cara. Puta que eu pariu. Ah, aí, é, aí é dureza, hein? É, eu sobrou combustível que eu levei volta do líder, aí tinha que fazer uma volta a menos. Ah, de boa. Ah, imagina, hein?
Ai. Fica a dica aí, galera. Pra quem quer ver, quem quer ver alguém ganhando, pula pro canal do Speed B Dash. Logo fazendo propaganda pra concorrência, né? Mas o Speed B Dash manda bem zaço, galera. Eu tava acompanhando na quarta-feira, depois que a gente parou nesse uns camp aqui, eu fui acompanhar a corrida dele também. Vi um pódio dele lá. Vale a pena de acompanhar lá. Lá no Speed B Dash não tem graminhas, por outro lado, né? Então... Tem suas vantagens e desvantagens. Beleza, valeu. Pô, Speed, pra você ter uma ideia, como a graminha aqui é um... Já é parte do nosso canal, tem até um emote de graminha, cara, pra você ter uma ideia. Jack, manda uma graminha aí pra nós, Jack. Até é muito grande porque eu ando mais na grama do que na pista. Deus do livre. Ai, ai. Aí, ó. Sunoki graminha, cara. E a gente normalmente faz a live lá no Inferno Verde, lá em Nürburgring, né? Então, o circuito é um pouquinho mais difícil. Aí a gente tá sempre... E a galera adora, a galera gosta aqui. É a alma do canal, exatamente. A galera adora quando a gente passa uma graminha. A galera fica torcendo, na verdade, pra que o R vá pra grama. É, lá não tem como. Lá é de foda. Vamos parar nos box aqui, galera. Na verdade, eu quero... Como é que eu saio disso aqui? Tá, põe um macio aí de novo, só pra gente ver aqui. Ai, não tá bastando, tá gastando, não tá gastando combustível. Mas, na verdade, eu quero dar um exit. Quero ver quanto que falta pra gente poder se... Se... É, <risos> exatamente. Eu quero ver quanto tempo... Ah, 8h40. 8h40. Às 9 né? Ah, dois minutinhos. Vamos... Vamos... Aproveitar esses dois minutinhos. Pegar uma água aqui. Porque daí esses dois minutinhos a gente... Pelo menos já faz o... Já faz a inscrição na... Pra corrida. Né? E... e daí dá pra treinar mais um pouquinho. Valeu, cara. Valeu. Você não vai mais expedir. Um pódio, um tá bom. Ou você volta só para das 10? É, eu até abri o tweet aqui.
Cara, eu vou dizer, cara, eu não sei vocês, meu, mas eu fico com os dedos doídos de jogar. Ah, entendi. É, pô, até o, eu tava vendo a live do Speed lá, ele tava explicando a pontuação, a gente tava na dúvida, né, porque, porque que algumas corridas eu fiz mais pontos, mesmo ficando uma posição pior. Depende do... a pontuação da, da corrida depende dos, dos outros carros que estão correndo, do, das outros pilotos. Então, assim, se tem um monte de piloto D, a corrida vai valer menos ponto, entendeu? Se tem mais piloto A, S, ela vai valer mais ponto. Então, é por isso que a gente estava com essa dúvida aí na, na semana passada. Aí, depois, lá vendo a live do Speed, que, que eu vi ele explicando lá que os pontos variam de acordo com os adversários, entendeu? O que faz, um, faz bastante sentido, né? Porque... Você está enfrentando o pessoal mais forte, aí vale mais ponto, ou menos ponto, se você está enfrentando os caras teoricamente mais fracos. Isso aí. Aproveitando que você está aí, cara, eu... Ó, entre deadline podemos fazer a entrada aqui, vamos já se inscrever para não perder o prazo, né? O, aproveitando, deixa eu perguntar, já que né, aproveitar que temos o um cara que entende aqui, ele põe ali o pneu duro pro meu Porsche, né? Eu posso antes de largar mudar pro pneu macio nessa corrida, porque ele disse que o máximo dá para usar. Eu sei que na corrida eu consigo trocar para macio, mas na, na volta de classificação eu já posso mudar para macio? Olha só que diferença, cara. É, eu vi, porque assim, teve, teve uma corrida que eu ganhei tipo uns 30 pontos e tinha chego tipo, sei lá, em décimo décimo. Aí teve uma corrida que eu... não, décimo quinto. Aí teve uma corrida que eu cheguei em décimo e eu fiz sete. Daí eu falei, pô, mas não, aí eu não entendi. Mas então é isso aí. Então depende da, da classificação da galera. Ah, ó, legal, putz, então vamos fazer isso Na passada a gente fez o quali de duro aí, aí dançamos, né Foi exatamente o Melhor A melhor estratégia é, Aí foi dureza, exatamente Isso que eu quero é drive options. Vamos pôr, um, vamos pôr um pneu macio então aqui para nós. Opa, opa. E vamos pro, vamos pro pau. Ah, droga, escapei um pouquinho. As voltas aqui de pneu macio e tanque cheio, né? Que é, a, é o jeito da classificação, né? A gente correu de... O que a gente fez de pneu macio na corrida passada, o tanque já tá mais vazio. Aí dá uma um pouca diferença né, no comportamento do carro. Puta caramba!
bom de jogar com fantasminha na frente que a gente vê como o nosso Porsche é bonito, hein? Meu Deus do céu, carro bonito. Deus do livro. Esse ainda não tá com a live do canal. Puta, não deu tempo de fazer. Acho que é entre a próxima corrida e a... Antes da última corrida a gente muda a live. Pra ficar com os... O patrocínio aqui do canal, né? Importante. Expor a marca. Destaca a live de... Um dia sexy, é... Não sei se esse horário já pode pornografia. Acho que ainda não, né? Ainda é cedo. Mas tá aí aparecendo o bumbumzinho sexy. Nosso Porsche. É, porque tá tudo coberto, né? Seria mais... Se a porn se fosse um Porsche desmontado, né? Sem para-choque, sem montando, mostrando tudo assim. As partes, as partes íntimas, né? que vai, meu amigo, aí acertamos a posição ali da curva agora erramos nessa, né tudo bem, acontece, a gente acerta uma é a outra O 45 e 0 realmente acho que é a minha melhor volta até agora. Mesmo de pneu macio. Eu ainda não consegui baixar para 44 ainda. E acho que agora vamos baixar, né? Ah, é, 44 e 7. Se a gente virar 44 e 7 no qualifying, galera, vai ser bom demais. Graminha, graminha. Nossa, gramona, inclusive. Ó, oh, 44 e 5. Eu, eu não lembro... Na minha sessão, acho que teve um cara que deu 43 alto. 43 e 7, acho que foi a... A pole. Ah, tá. É. É, eu vi aqui no ranking tem uns malucos virando 42, cara, mas 42 eu nem sonho, né? Já tô feliz que cheguei em 44 ali. Eu nem acredito nisso.
43,5 é isso mesmo. É, eu acho que a nossa foi 43,7, se não estou enganado. Mas um 44,7 ali, acho que tinha colocado a gente bem mais pra frente. Eu larguei em 15º, mas a minha volta foi ruim, foi... Eita, ferro, foi 46, acho. Foi bem ruim. Então vamos lá, vamos levar para os boxes, esfriar, esfriar freio, dar uma limpada no radiador ali, limpar tudo. Ah, meu filho, mas não, só quero ir embora. Não. Vamos lá, 5 minutinhos, 5 minutinhos, nada, 4 minutinhos e meio, galera. Quem precisa aí Ai, fazer um xixi. Isso aqui que eu gosto de... Ah, tem duas parciais só. Ah, ele não tá calculando. Ó, oh, ideal 44 e 6, é. Bem perto do... Vamos bem perto do ideal mesmo, 44 e 6, tá bom. Então, vamos lá. Quatro minutinhos para... Aqui, meu filho, isso. Quatro minutinhos para começar a peleja. É, como é que tá o time ranking aqui? Vamos ver, ó. Top 10 stars. Top 10. É, 42 e 7. Mas é, aí, ó. Galera, é outro nível, né, cara? GT Fox, GT Fox. Aqui deve ser até a equipe, ó. 42 e 8, né? Mas tá bom. Tamo lá, 44 e alguma coisa. Residiteios, o que, é que tem aqui no Residiteios? Tá bom, vamos esperar. Ah, 9 horas, faltam 3 minutinhos, 2 minutinhos e pouquinho. 2 minutinhos agora cravado. Não dá tempo aí de você que precisa se alongar. Autódromo Lago Maggiore. Que ele fala ali, né, que é um que é na Itália, mas é... mas é... É... é fictício, tá? Esse autódromo não existe de verdade. É um autódromo do próprio Gran Turismo. Não estou enganado, a gente está usando o, o interno ali, que é o... Você tem ali o finalzinho que é bem fechadinho, mas... Pé embaixo, entendeu? Bem bacana mesmo, cara. Bom, falar lá pro governo da Itália fazer de verdade, né? Ó, 
Manda lá, Jack, quais que são as suas favoritas? Speed Ring, muito bem. Vamos dar uma googlada aqui. Ah, é verdade, isso era bem bacana. Tinha no Gran Turismo 6, né? É verdade. Estou aqui no Google. Ah, Gran Vale é bacana também. A galera tá em dia aí, Cas. A galera tá em dia com as informações de Gran Turismo. Oh, meu Deus do céu, começou o negócio aqui? Cara, eu nunca fui, eu nunca tive muito Sony, né? Então o primeiro Gran Turismo que eu joguei foi o Gran Turismo 6, na verdade. Assim, tinha jogado na casa de amigos, outros Gran Turismo, né? Então as pistas mais antigas eu desconheço, mas o 6 joguei bastante. Eita! É sério que eu não apertei pra entrar no negócio ali, gente? Eu fiz isso mesmo? É verdade? Ah, meu Deus do céu! Gente, que cagada que eu fiz! Entre closes. É, porque já começou, pô, tá, tô vendo aqui, já tá valendo, nossa senhora. Meu Deus do céu, mas que, que cagada, hein? Ah, porque eu dei o entry e jogo que valeu, eu fui pro Free Practice. Free Practice. Como que eu saí disso e eu não vi? Gente do céu, mas aí não dá, né? Pô, galera, vamos fazer o seguinte, então. Porque, assim, agora a próxima... É 10 e 20. Eu não sei, cara, o que, que eu fiz. Vou até ver no replay que cagada que eu fiz, porque... Eu acho que em algum momento eu devo ter dado um sair, sabe? Quando eu saí do practice lá e eu acho que eu saí demais, entendeu? Só se foi isso.
ou bugou. Mas eu voto que eu diria que eu fiz cagada, é possível também. Mas vamos fazer o seguinte então, porque a próxima é às 10h20, né? Então vamos voltar às 10h20, aí a gente relaxa bem os dedos aqui, faz uma pausa e 10h20 voltamos, beleza? Aí eu prometo que não perco aqui o, o a hora da largada. Então valeu. Então galera, até daqui a pouco. Bom descanso aí para vocês e daqui a pouquinho, um pouquinho antes das 10 e 20 a gente tá de volta. Umas 10 e 10, 10 horas, sei lá, a gente já já volta. Beleza? Até daqui a pouco. Abração, galera. Valeu.